படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் எனி திங் யூ நேம் இட்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் யூடியூப் சேனலோட டாபிக் என்னென்னா நேம்லேயே சொன்ன மாதிரி இட் கேன் பி எனி திங் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி பேசிக் நாலேஜ் கிராஃப் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா நான் வந்து போன செஷனில் என்ன பார்த்தோம்னா அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏர்த் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஏர்த்தில் லைஃப் உருவாகிறதுக்கான சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் லைக் தண்ணி தண்ணி எப்படி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஏர்த்தில் லைஃப் உருவாக என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு அதை எப்படி நம்ம ஏர்த்துக்கு வந்துச்சுன்னுலாம் பார்த்தோம் நீங்கள் போன செஷன் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் அனுப்பியிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏர்த் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போனோம்னா நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஐலண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுல்ல அதோட ஷோரில் வந்து ஸ்ட்ரொமேட்டோ லைட்ஸுன்னு ஒரு மல்டி செல்லுலர் பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆச்சு ஸ்ட்ரொமேட்டோ லைட்ஸுங்கிறது ஒரு மல்டி செல்லுலர் மல்டி செல்லுலர்னால் ரெண்டு செல்ஸ்க்கு மேலே உள்ளது ஸோ மல்டி செல்லுலர் பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரொமேட்டோ லைட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு பேக்டீரியாலாம் ஒரு ஃபுல் காலனி வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம கோரல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம்ல கோரல்ஸு வந்து ஷோரில் அதே பதிச்சுக்கும் அந்த மாதிரி இதுவும் இது என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை எப்படி பண்ணுன்னா த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்னதுன்னு தெரியும் சன்லைட்டோட ஹெல்ப்பை வச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனாகவும் மாற்றும் குளுக்கோஸ் ஒன்றும் இல்லை பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் தான் குளுக்கோஸ் அதனால் குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டொமேட்டோ லைட்ஸ் வந்து அதோட ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணும் இந்த பை ப்ராடக்டில் என்ன கிடைக்கணும் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகத்துலேயே ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் ஆக்சிஜன் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப தேவையான ஆக்சிஜன் அது இந்த மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டொமேட்டோ லைட்ஸ் இந்த வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் பின்னாடி போனோம்னா அப்போ எப்படி இருக்கும்னா ஏர்த் வந்து கோரோட ஹீட் தாங்க முடியாமல் டெக்டானிக் பிளேட்ஸாக மாறும் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஏர்த்தோட க்ரஸ்ட்டு வந்து நிறைய பீசஸாக உடஞ்சி போயிடுது அதுதான் டெக்டானிக் பிளேட்ஸு செவன் மேஜர் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இருக்குது நம்ம உலகத்தில் செவன் மேஜர்னால் ஏழு பெரிய டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இருக்குது அது ஓவர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் இந்த செவன் பிளேட்ஸ் ஓவர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்குது அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி ஒன்றத்துக்கு ஒன்று இடித்து ஒரு பெரிய காண்டினென்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு காண்டினென்னா இப்போ இருக்குல்ல ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா யூரோப் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய காண்டினென்ட் உருவாச்சு ஒரே ஒரு காண்டினென்ட் அதுக்கு பேர் ரொடீனியா ரொடீனியா வந்து ஒரு சூப்பர் காண்டினென்ட்டாக மாறிச்சு நான் சொன்னேன்ல இப்போ டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அடித்து மோதிச்சுன்னு அதில் நிறைய வால்கேனிக் கரப்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு பேசிக்கலி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எப்போவுமே இடித்தா ஏர்த் குவேக் சுனாமிஸ் இந்த வால்கேனிக் கரப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எக் வால்கேனஸ் எரக்ட் ஆகும்போது சிஓ டூ வெளில வருது சிஓ டூ வெளில வரும்போது என்ன பண்ணுறான்னா ஸ்ட்ரொமேட்டோ லைட்ஸ் நான் சொன்னல ஸ்டார்டிங்லேயே கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும்னு ஓசின்ஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உறிஞ்சுது ப்ளஸ்ஸு நான் இப்போ ஓஸ் அப்போவே சொன்ன ஓசனில் தண்ணி வந்துருச்சுன்னு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ரெயின் வருது ஒன்லி திஸ் டைம் இட்ஸ் ஆசிட் ரெயின் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடும் தண்ணியும் சேரும்போது அது கார்போனிக் ஆசிடாக மாறும் கார்போனிக் ஆசிடாக மாறும்போது அட்மாஸ்பியரில் உள்ள சிஓ டூ கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இருபது பக்கம் நறந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ இப்போ இருந்து செவன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி போனோம்னா நான் சொன்னல இந்த கார்போனிக் ஆசிட் ரெயின் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரொமேட்டோ லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னல எல்லாருக்கும் தெரியும் சிஓ டூ வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னால் என்னென்னா ச நம்ம சன் லைட் வருது இல்லை சன் லைட் அடித்ததும் நம்ம சர்ஃபேஸ்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா சிஓ டூ மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இப்படி அடிச்சுட்டு திரும்ப வரும்போது சிஓ டூ வந்து அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு திரும்ப ரேடியேட் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம எல்லாருக்கும் நைட் ஆனாலும் கொஞ்சம் சூடு தெரியுது இல்லைனா நைட் ஆனால்
ஏஜ் மாதிரிலாம் இல்லை ஹைஸ் ஏஜை விட பல மடங்கு அதிகமாக செவன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்துச்சு ஏர்த் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்த்தா ஒரு ஜாயின் ஸ்னோபால் மாதிரி இருக்கும் ஏர்த் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பெரிய ஸ்னோபால் மாதிரி இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட்டாக இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கப்போ திரும்ப செவன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பின்னாடி போனோன்னா ஏர்த்தோட கோர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் க்ரஸ்ட்டு தான் கூலாக இருக்கு ஆனால் கோர் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறனால அடிக்கடி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எரப்ஷன் நடக்குது டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து திரும்ப ஃபிஷர் ஆகும்போது ஃபிஷர்னா ஒன்றும் இல்லை அடிச்சுக்கிறது டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூணு வகையாக அடிச்சுக்கும் இப்படி இப்படி அடிச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்படி பிரிஞ்சு போகும் அதுக்கப்புறம் இப்படி 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 உரசிக்கும் இந்த மாதிரி மூணு டைப்பில் இதாகும் இப்போ டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து அடிக்கிறப்போ வால்கேனிக் எரப்ஷன்ஸ் திரும்ப நடக்குது இந்த வால்கேனிக் எரப்ஷன்ஸில் லாவா வெள்ளம் வரும்போது கொஞ்சம் ஐஸ் மெல்ட் ஆகுது அதை விட முக்கியமாக என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு வால்கேனோஸ் வந்து சிஓ டூ நிறைய வெள்ளம் விடுது சிஓ டூ நிறைய வெளியே விடுறதுனால ஏர்த் வந்து சூடாக ஸ்டார்ட் பண்ணுது சூடாகும் போது ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகுது ஐஸ் வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸாக மெல்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ அட்மாஸ்பியர் இல்லைல்ல அட்மாஸ்பியர் இல்லாததுனால சன்லைட் வந்து டேரெக்டாக பண்ணும் சன்லைட்டில் யூவி ரேஸும் கொஞ்சம் இருக்குது யூவி ரேஸ் வந்து வாட்டரோடி ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக மாறும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து க்ளீன் பண்ண இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது எல்லாருக்குமே தெரியும் சாலிட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் தான் ஐஸு அந்த ஐஸ் மேலே யூவி ரேஸ் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக மாறுது இப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக நம்ம ரொம்ப நாள் சன்லைட்டில் வச்சுருந்தோன்னா அதோட பேஸ் காம்பனன்ஸ்க்கு பிரிஞ்சு போவோம் பேஸ் காம்பனன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் ஹைட்ரஜன் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக பிரிஞ்சு போகுது இந்த ப்ராசஸ்னால் நம்ம ஆர்த்தோட ஆர்த்தோட ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்டொமேட்டோலைட்ஸ் கொடுத்துட விட பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னால் என்ன ஆகுதுன்னா லைஃப் வந்து லைஃபுக்கு வந்து சூட்டபுளாக திரும்ப மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி போனோம்னா அப்போ இருந்து இப்போ எப்படி இருந்துச்சுன்னா லேண்ட் லைன்னும் லைஃப் ஒன்றும் ஃபார்ம் ஆகலை நார்மலாக இருக்கும் ஒரு நாலு டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் லெவன் ஹவர்ஸ் டே லெவன் ஹவர்ஸ் நைட்டு இப்போ உள்ள டெம்பரேச்சர் மாதிரி தான் அப்போவும் இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பிக் ஃப்ரீஸ்னால நான் சொன்னேன்ல போன செஷன்லேயே யூனி செல்லுலர் பாக்டீரியா அதுக்கப்புறம் மல்டி செல்லுலர் ஸ்டொமேட்டோலைட்ஸ்லாம் சொன்னல அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இதை சர்வை பண்ணியிருக்காது அதனால் இப்போ ஏதாவது புது லைஃப் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா ஓஷன்ஸ்க்கு கீழே போனால் இந்த பிக் ஃப்ரீஸ் டைம் அப்போ சில ம யூனி செல்லுலர் லைஃப்லாம் அடாப்ட் அடாப்ட் ஆகிருக்கு அடாப்ட் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை நிலைக்கத்தக்கன மாறி இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஓஷனுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி ஓஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அப்போ சிம்பிள் சிம்பிள் பிளான்ஸு பிளான்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்டர் வாட்டர் பிளான்ஸு அதுக்கப்புறம் நத்த தெரியும்ல இங்கிலீஷில் ஸ்னெயிலுன்னு சொல்லுவோம் நத்த மாதிரி சில க்ரீச்சர்ஸு அதுக்கப்புறம் ஓம்ஸ் ஓம்ஸ்னால் சின்ன சின்ன ஓம்ஸ் இல்லை பெரிய பெரிய ஓம்ஸ் நான் சொன்னல ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்கிறதுனால ஓம்ஸும் பெருசு பெருசாக வளருது ப்ளஸ் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இருக்குது எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்னா வெள்ளை உள்ள ஸ்கெலிட்டன் இப்போ நம்ம நம்ம உடம்புல உள்ள ஸ்கெலிட்டனில் ஸ்கின்னுக்கு உள்ள தானே இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் எண்டோஸ்கெலிட்டன் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்னா நம்ம நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வெள்ளை உள்ளது தான் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இந்த வேர்ம்ஸ்க்கு ஸ்லக்ஸ்க்கு ஸ்லக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த நத்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னல அது அதுக்கெல்லாம் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரீச்சர் வித் வேர்ட்டிப்ரே வேர்ட்டிப்ரேனா ஒன்றும் இல்லை முதுகெலும்பு அது பா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அனிமல் வித் வேர்ட்டிப்ரே அந்த வேர்ட்டிப்ரே ஒன்றும் இல்லை பார்க்க மீன் மாதிரி இருக்கும் அந்த அனிமல் ஃபஸ்ட்டு லிவிங் ஆர்கேனிசம் வித் வேர்ட்டிப்ரே அதுதான் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன மில்லி பீச் மாதிரி இருக்கும் மில்லி பீச்னால் ஒன்றும் இல்லை அட்டை அட்டை தெரியும்ல அட்டை எப்படி இருக்கும் ஆனால் அதை சுற்றி ஒரு லேர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதுதான் அட்டை மாதிரி இருக்கும் பார்க்க இன்னொன்று வந்து ரெண்டு அடிக்கு நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு 
இந்த எராக்க பேர் வந்து கேம்பிரியன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் லைஃப் கேம்பிரியன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் லைஃப் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஓஷனில் நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எவல்யூஷன் பல மடங்கு அதிகமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் கேம்பிரியன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னா இப்போ இருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி நடந்துச்சு இந்த வீடியோட சம்மரி என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிசெல்லுலார் லைஃப்பில் இருந்து இந்த ஸ்ட்ரொமேட்டோலைட் பேக்டீரியா வந்து எப்படி மல்டி செல்லுலாராக ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் அதை வந்து எப்படி ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இருக்குல்ல அதை எப்படி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உருவாச்சுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ரோ இந்த சூப்பர் கான்டினன்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த சூப்பர் கான்டினன்ட் பேடு ரொடீனியா அதில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் வால்கேனிக் கரப்ஷன்ஸ் அர்த் குவேக்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அதுக்கப்புறம் நம்ம அர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியரில் சிஓ டூ எப்படி குறைஞ்சிதுன்னு பார்த்தோம் அதனால் எப்படி ஒரு பிக் ஃப்ரீஸ் நடந்துச்சுன்னு சொன்னேன் பிக் ஃப்ரீஸ் வந்து நம்ம அர்த்து ஸ்னோவால் கவர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பிக் ஃப்ரீஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வால்கேன வால்கேன திரும்ப எரப்ஷன் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைட் திரும்ப அட்மாஸ்ஃபியருக்கு போய் அர்த் எப்படி கூ திரும்ப வந்து ஹாட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் ஹாட் ஆனதில் அட்மாஸ்ஃபியரில் உள்ள ஆக்சிஜன் எப்படி கூடுச்சுன்னு பார்த்தோம் அந்த யூவி லைட் வந்து ஐஸில் படும்போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக மாறி அது திரும்ப சன்லைட்டை போடும்போது ஹைட்ரஜன் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக பிரிஞ்சுது அது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டீப் சீல வந்து மல்டி செல்லுலார் லைஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டி செல்லுலார் லைஃப் அதாவது ரெண்டு செல்லுக்கு மேலே இருக்கு ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன ஆர்கேன் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்டிப்ரே உள்ள ஃபஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதான் நம்ம வீடியோட சம்மரி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்டு கிளிக் த பெல் ஐக்கான் தேங்க்யூ